வாழ்க்க வந்து இதை வணக்கம் எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீக்க மர சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தி தேத்திலிவாய் வல்லாயுட இயக்கம் அவன் வாழ்வு உயிரு அறிவும் அவன் கல்லாக்கற்ற செயல் விளைவாணும் இன்ப துன்பம் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தான் நீ உன்னிலவன் அவன் யார் நீய பிரிவேது அவனை மறந்தார் நீ சிரியோ அவனை அறிந்தார் நீ பிரியோன் அவன் நீ ஒன்றார் அறியும் இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அறிவு முழுமை அது முக்தி வாழ்க்கை அடிக்கடினால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் இணைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் பெருமை இயல்போக்க நியமையாகும் எவர் ஒருவர் குருபை மதை தொழுகினாலும் அப்பாது குரு உயர்வு மதி போம்மை அறத்தினில் உயர்த்து பிறவி பயனை நல்கும் பாது குரு உயர்வு இனைப்போத்தம்மை தரத்தினில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நகும் பிறவி பயனை நல்கும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுள குரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மாயிருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெறும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் எனை மறவாத சாந்த வாழ்வளித்தோர் சந்தோஷ செய்திடுவே பேதாத்ரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நிலவுலகுக்கோர் ஆச்சி சீர் செய்த பண்பாடு 
சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண்மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல் நன்றி வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் பிரம்மஞான கவி இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இது திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் இறைவெளியில் வின் சுழல நெருப்புகின்ற உரசல் நிலை வெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வின் கூட்ட மாபூதம் ஐந்துமாம் முறையால் அக்காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா வாழ்க்க வந்து உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இதே தவத்திலே கலந்து கொண்ட நண்பர்கள் தவத்தை வழி நடத்தியோர் நச்சிந்தனையில் வழங்கியோர் பாடல்கள் பாடியோர் அனைவரும் வாழ்க்கை அவர்கள் தம் அன்பு குடும்பம் அவர்தம் உடல் நலம் மனவுடன் பொருள் வளம் தொண்டு ஆன்மீக தோன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் இத்துடன் இன்றைய காலை தம நிகழ்வு மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது பிறையருளும் குருவருளும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்த இந்த இறைநிலை உணர்நிலை நம்மை சிறந்த முறையிலே வழி நடத்திட்டும் என்று அனைவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் ஒளி போலே மறைந்திருக்கும் இருள் போல ஈசன் அறிவில் இருக்கும் நிலை நன்றி வாழ்க்க வளர்ந்தார் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் Be blessed by the Divine. Today's Granite of Wisdom Poem Darkness and Divine State Formative dust which arise from the Divine State and exist within it prior to their transformations into the Tanmatras are called unmanifested magnetism. It is a potential force, the same formative dust ejected from within the energy particles are called manifested magnetism it is in the nature of a dynamic force 
Electricity is inherent in magnetism and during the course of the transformation of magnetism into electricity and the Tanmatras, the formative dust particles cease to spin and become one with the divine state. Formative dust called unmanifested magnetism transform into manifested magnetism when expelled from within the energy particles. Formative dust cease to exist once they undergo transformation into the Tanmatras and become one with the divine state. This in short explains the origin, existence and end of the formative dust. Magnetism transforms into Panchatan Matras constantly. Living things perceive the transformations through the essence of the organs and the mind. The sixth the transformation of the magnetism cognizes the sensations, identifying them in the form of pleasure or pain. In the case of Panchatan Matras, the force diminishes gradually and the dust particles perish once the action is complete. Energy waves that reflect pressure, sound, light, taste or smell are not permanent. They dissolve into the divine state in time. Light is the same just as darkness is the same. Everywhere the dark of the eternal space was dispelled within, with the origin of the energy particles. So which means the darkness is now transformed into light and divine state underwent transformation into the energy particles which associated to form the Panchaputas and the universe made of millions and millions stars, planets and other heavenly bodies. The self-compressive pressure force of the divine state made it undergo the transformations into the universe and all the things in it. From this we can see that the binding power of the whole universe is only one phenomenon everlasting and the eternal pressure. It is called Absolute, Almighty, Truth, Primordial State, Shivam, Brahman, etc. It is the total consciousness. That same total consciousness is working as a fraction in everything from the smallest particle up to the greatest star, from one sense living being up to six sense man. That same total consciousness is evolving as various functions it is developing, understanding and experiencing. Finally, in man, it reaches perfection and identifies itself with the primordial state. So we need to understand that the real purpose of the force of consciousness within all inanimate and animate beings is to reach the absolute in man. Because of the development of consciousness through the sixth sense, the aim can be realized. Truth is that which is indwelling in all these and functioning as consciousness is called the Absolute also. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the Divine. Varga Vajyakam, Varga Vajyakam, Varga Valamudan, Guru Varga, Guru Vedune. In Trikinama, Sindhika Irukum, Jnana Kalanjaya Kavi, Kavi Yen Ayrathi Nuthi Irvathi Yettu, Irulum Isanum. Kavi, Masatra Oli Wode, Marindirukum Irul Pola, Eason Arivil Irukum Nilai Nama Pan Mandalata Yend Abdiviranjan Abapakum Bodhe, Elegila, Elekut, Parthamudia, Talabuka, Nachatrangal Kutam Kutama, Sidarikadapada, Namaka Terium Adapola Namaka Kachi Terigrade Enino Tani Tania Ovonu Adoda Kutangalo or Uringana Nia the Oda Yangi Kundirka Up in the Peria Kamandalo or Peria Kanda Archal Kalam Adala Irpu Talal Abdindra Rinda Veda Yakangal Wunda Andan the Purlu Adanede Alabu Archal Rasa in a Gunam Ida Kair Pavandu Kanda Velikadala Medandu Odi Wurundu Tuli Samadala Chid my Nilai Abdina Nila Vidatla Yangum Idana Specific Gravity Principle Na Angilatala Solranga Pain the Tatuva Chid my Ilidanda in the Purulu in the Edatalayu Maradu Nani Theaka Tanirka Chun Daritum Pera Tali Lirinde 
எல்லாமே தோன்றியதால அதே ஆற்றல் பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் சூழ்ந்தி பிடி சூழ்ந்து அழுத்தி பிடித்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ எந்த இடத்திலும் எந்த காலத்திலும் இந்த துல்லிய சமதள சீர்மை நெறி பிறழாது இப்ப இந்த இறை நீதி எப்படியெல்லாம் இருக்குன்னா மல கடல் மனிதன் அப்புறம் நாம நம்ம என்னெந்த பொருட்களுடைய தொடர்கொள்கிறோமோ எந்த பொருள்லையும் அப்புறம் இந்த உடல் அமைப்பும் கூட கை கால்கள் கண் செவி அப்படின்னு நம்மளோட உடல் உறுப்புகள் அத்தனையும் அந்த துல்லிய சமதள சீர்மை நெறிப்படி தான் நீதி வாழ்வாம அமைந்து இயங்குது எல்லாம் பல்ல இறைநிலையோட நுண்பகுதி இறை துகள்கள் அப்ப அந்த இறை துகளின் தொகுப்பு அணு அணுவுக்கு மையத்துல உள்ள அசைவற்ற பகுதி இறைநிலை அது அறிவாய் இருக்கு அந்த அறிவு அதனுடைய அலை இயக்கமாக காந்தத்தின் மூலம் பிரிந்தும் சுருங்கியும் ஒடுங்கியும் இயங்கி கொண்டிருக்கு ஆகவே பிரபஞ்சம் முழுவதும் அறிவு என்பது இரண்டாவே இல்லை மரிஷி திருக்குறளோட திருவள்ளுவருடைய திருக்குறள் ஒன்றை சுட்டி காட்டுறாங்க அதற்கு விளக்கம் சொல்றாங்க சுவையொளி ஓரு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் பகை தெரிவான் கட்டை உலகு அதாவது கா அந்த காந்த அலையை வின் தொகுதி கூட்டு இயக்கங்களான பஞ்சபூதங்கள் உடைய வின் கூட்டு திணிவு நிலைக்கேற்ப அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் அப்படின்ற பஞ்சத்தன் மாத்திரைகளாக மாற்றம் பெறுகின்றன அப்போ இந்த அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் அப்படின்ற பஞ்சத்தன் மாத்திரைகள் அலை நிலைகளே தவிர அவையெல்லாம் ஆவி பொருளோ கெட்டி பொருளோ அல்ல அப்படின்ற உண்மைய மனதுல பதிவாக கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு மகரிஷி அதுல விளக்கம் தராங்க அப்போ நம்ம ஒரு ஒளி ஒளி பாக்கிறோம் ஒரு சுவிட்ச ஆன் பண்றோம் அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருந்த இருள் எங்கேயாவது போயிடுச்சா இல்ல அந்த இருளே தான் இப்ப அந்த ஒளியாக மாற்றம் பெற்றிருக்கு அது ஒரு நிகழ்வு அப்போ இந்த மாதிரி ஒளியினுடைய அந்த இருள் எப்படி மறைந்திருக்கோ நம்மளோட காட்சி அதாவது நம்மளுடைய கண்களுக்கு அது வந்து இருள் மறைவன் மறைந்திருப்பது போல தோன்றினாலும் இருளே தான் இப்ப வந்து இந்த ஒளியாக மாறி இருக்கு அது போல நம்ம எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் மனசுடைய செயலும் தொடர் நிகழ்ச்சியை தான் தவிர முற்றிலுமே அதுவே நிரந்தரம் அல்ல காரணம் என்னன்னா உயிர்ல இருந்து வரக்கூடிய அலை இயக்கம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கு அறிவு எங்கும் நிறைந்திருந்த போதிலும் எண்ணங்கள் உயிரினங்களிடமே எழுவதன் காரணம் என்னன்னா உயிரினங்களிடத்தில் ஜீவகாந்த சக்தி வந்து எல்லைக்குட்பட்டு இருப்பதால அறிவை மனமாக எண்ணக்கூடிய ஒரு தனி இயக்கம் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் உண்டாகுது உடலையொட்டி ஒரு மின் சுற்று அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் எங்கும் மின்சாரம் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு சுற்று வைத்து ஒரு மின் சுவிட்ச் மின் விசை சுவிட்ச் வச்சிருக்கிறது போல இந்த ஒரு மாநிலம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது உள்ள அது உள்ள முழுவதும் மின்சாரம் தான் இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் இந்த விளக்குக்கு தேவையான அளவு மின்சாரம் மட்டும்தான் இந்த மின் விசை சுவிட்ச் தட்டுனோன வரும் அப்படின்றது போல உடல் இருந்து எண்ணங்கள் உண்டாகி கொண்டே இருக்கின்றன இப்ப மனம் என்பது நிரந்தரமானதா அப்படின்னா இல்ல முன்பு பார்த்த அதே காட்சி இப்போது வரை நிலத்திருக்கா அப்படின்னா இல்ல அந்த அலை மூலம்தான் இப்போது பார்க்கிறோமோ அப்படின்னாலும் இல்ல அந்த அலை அந்த பொருளை தொட்ட போது அதன் மூலமாக கருமயத்துல பதிந்த பதிவை தான் மீண்டும் பாக்கிறோம் மறுபடியும் உயிரில இருந்து தொடர்ச்சியா அலை வந்து கொண்டே இருக்கிறதால அந்த காட்சியை தொடர்ந்து பாக்கிறோம் மாரிஷி உடைய கவியில இத சுருக்கமா நம்ம பாக்கலாம் இறைநிலையும் அதன் அலையும் காந்தமாய் மலர்ந்துள்ள எங்கும் எப்பொருளிலும் எங்கும் எப்பொருளிலும் எவ்வுயிரிடத்திலும் மறைப்பொருளாய் அமர்ந்திருந்து மனிதர் செயல் அனைத்திலும் மாறியின்றி தவறியின்றி மதிக்கும் விளைவாய் எழும் முறை விளங்கி கொண்ட பின் மனம் தீயதென்னுமோ மற்றவருக்கு தீங்கிழைக்க மலருமோ பழி செயல் நிறைநிலையின் நினைவோடு நீதி அன்பு அறநெறி நேர்மை நிற்க காந்த ஞானம் நெறி விளக்கும் வாழ்விலை அப்படின்றாங்க அதனால அந்த மாசற்ற ஒளிக்குள்ள இருக்கும் இருள் 
எப்படியோ அது போல நமக்குள்ள இருக்கும் இறைநிலையை குருவின் வழி கண் வழி சென்று கண்டு கொள்வோம் வாழ்விலை நிறைவு கொள்வோம் வாழ்க்க வளமுடன் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய ஞான களஞ்சிய கவிக்கு இசை வடிவமும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் விளக்கம் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சங்கரி சிந்தலம்மா அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பத்தினரும் அருள் பெயர் ஆற்றல் கருணையினாலே உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய நிகழ்வு நிகழ்வோடும் மகிழ்வோடும் இனிதே நிறைவு வருகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்